హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ అభివృద్ధికి పరిమితులు ఉండవనడానికి ఇతని సక్సెస్ ఏ నిదర్శనం ఇంతై ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లు ఓ చిన్న అడుగుతో మొదలెట్టి మహా సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించేసి మరి చూపించారు ఆయన భారత పారిశ్రామిక రంగంలో సరికొత్త అధ్యయనానికి నాంది పలికిన గొప్ప వ్యాపారవేత్త పరిశ్రమల నిర్వహణలో ఏమాత్రం జోక్యం చేసుకోకుండానే లాభాలు స్వీకరించే సౌలభ్యాన్ని సామాన్యుల ముంగిట్లోకి తీసుకొచ్చిన మహోన్నతుడు సామాన్యులను సైతం భారత పారిశ్రామిక రంగంలోకి అమాంతం ఎత్తుకొని పడేశాడు తత్ఫలితంగా అప్పటిదాకా నెమ్మదిగా నడక సాగిస్తున్న భారత పారిశ్రామిక రంగం ఉరుకులు పరుగులు పెట్టింది ఈ పరుగులో తాను పరిగెడుతూ ఇతరులకు ఆ భాగ్యం కల్పించారు అందుకేనేమో ఆయన సంస్థ ఏటా నిర్వహించే వాటాదారుల సమావేశాలకు పెద్ద పెద్ద స్టేడియాలు కూడా సరిపోవడం లేదు ప్రస్తుతం ఆయన లేరు కానీ ఆయన నిర్మించిన సామ్రాజ్యం మాత్రం ఆయన మాదిరిగానే వృద్ధిలో తనకు పరిమితులు లేవని చాటి చెబుతోంది ఆయనే మరెవరో కాదు ధీరజ్ లాల్ హీరా చంద్ గోర్ధన్ బాయ్ అంబానే కటిక పేదరికంలో పుట్టి ప్రపంచంలో బడా వ్యాపారస్తుల్లో ఒకరిగా పేరు తెచ్చుకుని తన పిల్లలకు కూడా బిజినెస్ పాఠాలను నేర్పి తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయిన ధీరుబాయ్ అంబానే రియల్ లైఫ్ స్టోరీ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం గుజరాత్ లోని జునాగఢ్ పరిసరాల్లోని చోర్వాద్ లో డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన హీరా చంద్ గోర్ధన్ బాయ్ అంబానీ జమ్నేబెన్లకు ధీరుబాయ్ అంబానీ జన్మించారు వీరిది గుజరాతీ కుటుంబం ధీరుబాయ్ తండ్రికి ఐదుగురు సంతానం ఆయన ఓ టీచర్ తండ్రి కష్టపడి ధీరుబాయ్ ని చదివించారు అందరి పిల్లలాగే పాఠశాలకు వెళ్లిన పదిహేనేళ్ల అంబానీ చదవడం అంతగా ఇష్టం ఉండేది కాదు అందుకే ఖాళీ సమయాల్లో ఉల్లి బంగాళదుంప తదితరాలను విక్రయించి పెట్టుబడి పోను మిగిలిన సొమ్మును అదేనండి ఆదాయాన్ని తల్లి జమానాబెన్ చేతిలో పెట్టేవారు ఐదుగురు సంతానంతో ఇంటిని నెట్టుకురాలేక సతమతమవుతూ బడిపంతులుగా కాలం వెల్లదీస్తున్న తండ్రి హీరా చంద్ గోర్ధన్ దాస్ అంబానీకి చేదోడు వాధోడుగా ఉండేందుకు ఆ బుడతడు కూరగాయల వ్యాపారాన్ని ఆపేయాల్సి వచ్చింది అలా తండ్రికి తోడుగా ఉంటున్న ధీరుబాయ్ అంబానీ అయిష్టంగా పదో తరగతి పరీక్ష రాశాడు పరీక్షల్లో అసలు పాస్ అయ్యానా లేదా అన్న విషయం కూడా తెలియక ముందే నౌకా ఎక్కేశాడు సుదూర తీరానికి వెళ్లిన తర్వాత పాస్ అయ్యానని తెలిస్తే ఏం లాభం ఎటు వచ్చేశాను కదా ఇక లాగించేద్దామన్న భావనతో అక్కడే పనిలో కుదిరిపోయాడు అతి స్వల్ప కాలంలోనే ఏబీ సండ్కో కార్యకలాపాలను పూర్తిగా అవగతం చేసుకున్నారు కంపెనీలోని దాదాపు అన్ని విభాగాల్లోనూ పనిచేసిన అంబానీ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కోకిలాబెన్ను పెళ్లి చేసుకునేందుకు స్వదేశానికి వచ్చారు తిరిగి ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన అంబానీని ఏబీ సండ్కో మరింత కష్ట సాధ్యమైన పదికి బదిలీ చేసింది మూడేళ్ల పాటు అక్కడే విధులు నిర్వర్తించిన అంబానీ ఇక ఎంతకాలమని ఎదుగు బొదుగు లేని ఉద్యోగం చేయాలంటూ ఉన్న ఫలంగా స్వదేశం వచ్చేశారు ఓ పక్క ఏం చెయ్యాలి అన్న ప్రశ్న మరో పక్క ఏదో ఒకటి చేయకపోతానా అన్న ఆత్మవిశ్వాసం చివరికి సోదరుడితో కలిసి చిన్న వ్యాపారం చేసేందుకు రిలయన్స్ కమర్షియల్ కార్పొరేషన్ ను పంతొమ్మిది ప్రారంభించారు ఈ వ్యాపారం పంతొమ్మిది వరకు బాగానే సాగింది ఆ తర్వాత అతని సోదరుడితో వ్యాపారంలో లావాదేవీలు విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి దీంతో ధీరుబాయ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో దాన్ని రిలయన్స్ వ్యాపారం నుంచి బయటకు వచ్చేశారు ఆ తర్వాత ఈసారి ఒంటరిగానే రిలయన్స్ గ్రూప్ ను ప్రారంభించిన అంబానీ మరిన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాడు విమల్ పేరిట ప్రత్యేక బ్రాండ్ ను అంబానీ రూపొందించారు ఈ దెబ్బకు కుదేలైన బడా పారిశ్రామికవేత్తల కడుపు మండింది వారంతా కలిసి అంబానీని ఎదగనీయకుండా పలు పన్నాగాలు పన్నారు వారితో తన సోదరుడు కూడా చేయి కలపడాన్ని జీర్ణించుకోలేని అంబానీ మరింత ధీటుగా ముందుకెళ్లేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు అంబానీని ఎదగనీయకుండా అడ్డుకున్న వారిలో బాంబే డైంగ్ యజమాని నస్లీవాడియా కూడా ఉన్నారు అయితే ఎక్కడా కూడా రాజీ లేని పోరు సాగించిన అంబానీ దశల వారీగా అందరినీ దాటేసుకుంటూ ముందుకెళ్లిపోయారు ఈ తరహా భీకర పోరే అంబానీని గుండెపోటు బారిన పడేలా చేశాయేమోనని పరిశ్రమ వర్గాలు చర్చించుకుంటూ ఉంటాయి ఇక ఇటీవలే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పద్మ అవార్డులో ధీరుబాయ్ అంబానీకి పద్మ విభూషణ్ అవార్డు దక్కింది రెండు వేల పదహారు మార్చ్ ఇరవై ఎనిమిదిన రాష్ట్రపతి భవన్ లో అంబానీ సతీమణి కోకిలాబెన్ ఆ అవార్డును రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ నుంచి అందుకున్నారు ఓవైపు వ్యాపార ప్రత్యర్థులతో పోరు కొనసాగిస్తూనే అంది వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని అంబానీ ఒడిసి పట్టుకున్నారు రిలయన్స్ గ్రూప్ ప్రారంభమై ఐదేళ్లు గడిచేలోగా పంతొమ్మిది నాటికి ఆ సంస్థ ఆస్తులు పది లక్షలకు చేరుకోగా మరో దశాబ్దం గడిచేసరికి పంతొమ్మిది దశకంలో కంపెనీ విలువ వంద కోట్లను తాకేసింది దీంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో వస్త్ర తయారీని నిర్వర్తిస్తూనే ఇతర రంగాల వైపు దృష్టి సారించారు ఈ క్రమంలో చిన్ననాటి ఉద్యోగంలో నేర్చుకున్న మెలుకులను తిరగదోడిన అంబానీ పెట్రోకెమికల్స్ రంగంలో శరవేగంగా దూసుకెళ్లారు అడుగు పెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ అద్భుతాలు నమోదు చేస్తూ పోయారు రెండు వేల రెండు జూలై ఆరున ఆయన మరణించే నాటికి రిలయన్స్ మొత్తం ఆరు పాయింట్ పది బిలియన్ డాలర్లు రిలయన్స్ ను ఈ స్థితికి చేర్చే క్రమంలో అంబానీ పెట్రోకెమికల్స్ సమాచార ఇంధన రంగాల్లో అడుగు పెట్టారు పది పైసలకే సామాన్యుడికి ఫోన్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల
ఉన్న భారీ రేట్లు క్రమంగా పడిపోయి ప్రస్తుతం ఒక్క పైసాకు కూడా ఫోన్ చేసుకునే సౌలభ్యం సామాన్యుడి ముందు వాలిపోయిందే వేసిన ప్రతి అడుగులో అంబానీ తన ప్రత్యేకతను చాటారు అహ్మదాబాద్ సమీపంలోని నరోడాలో విమల్ వస్త్ర తయారీ యూనిట్ ను పంతొమ్మిది ప్రపంచ బ్యాంకు చెందిన సాంకేతిక నిపుణుల ప్రతినిధి బృందం సందర్శించింది ఈ సందర్భంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోని ప్రమాణాల కన్నా మెరుగైన ప్రమాణాలతో ఫ్లాట్ ఏర్పాటు చేశారంటూ అంబానీని మెచ్చుకుంది భారత పారిశ్రామిక రంగంలో అంబానీ ఎన్నో కొత్త పద్ధతులకు శ్రీకారం చుట్టారు ప్రజలనే పెట్టుబడుదారులను చేశారు తన కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెడితే కంపెనీలో వాటాలిస్తానని చెబుతూ గుజరాత్ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆయన పర్యటించారు దీనికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది అలా పంతొమ్మిది నాటికి వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి రిలయన్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారి సంఖ్య ఎనభై వేల కన్నా ఎక్కువే అని చెప్పాలి ఇందులో విజయం సాధించడంతో పాటు సామాన్యులకు పారిశ్రామిక ఫలాలు అందేలా సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇలా పెట్టుబడిదారులు పెద్ద సంఖ్యలో తమ కంపెనీ వాటాదారులుగా ఉంటే లాభదాయకమని నిరూపించాడు ధీరుబాయ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ సామాన్య వార్షిక సమావేశాలు స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన మొదటి ప్రైవేట్ సెక్టార్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల జరిగిన సామాన్య వార్షిక సమావేశం ముంబైలోని క్రాస్ మైదాన్ లో జరగగా ముప్పై ఐదు వేల కన్నా ఎక్కువ వాటాదారులు రిలయన్స్ కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు ఈ క్రమంలో రిలయన్స్ వాటాదారుల సంఖ్య దినదినాభివృద్ధి చెందింది దీంతో వాటాదారుల వార్షిక సమావేశాలు నిర్వహించేందుకు ముంబైలోని పెద్ద స్టేడియాలను అద్దెకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ సంస్కృతి ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది అంబానీ తీసుకున్న ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం నేపథ్యంలో దేశంలోని పరిశ్రమల్లో సామాన్యుల వాటాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి పరిశ్రమలు ఆర్థిస్తున్న లాభాలను సామాన్య ప్రజానీకం కూడా రుచిస్తుంది ఇందుకేనేమో మొన్నటికి మొన్న అంబానీ చిన్న కొడుకు అనిల్ అంబానీ పబ్లిక్ ఆఫర్ కు వెళితే ఊహించిన రీతిలో ప్రజలు స్పందించారు ఆశించిన దానికంటే కొన్ని వేల రెట్లలో ఆ ఇష్యూకు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు బారులు తీరాయి ఇలా ధీరజ్ కాస్త ధీరు అంబానీ అయ్యాడు ఆ తర్వాత అన్ని రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభించాడు ధీరుబాయ్ ఒకనొక సమయంలో రాజీవ్ గాంధీ తర్వాత ప్రధాన అయిన విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ ధీరుబాయ్ కి అంతర్గత విభేదాలు ఉండేవి దీంతో ధీరుబాయ్ కి సంబంధించిన మే పంతొమ్మిది వందల సింగ్ జనరల్ లైసెన్స్ విధానం కింద స్వచ్ఛమైన టెరోఫల్టిక్ అమ్లం ను దిగుమతిని అకస్మాత్ గా ఆపివేశారు పాలిస్టర్ ఫిలమెంట్ దారానికి ఇది చాలా అవసరమైన ముడి సరుకు ఇది లేకపోతే రిలయన్స్ పనులు కొనసాగించడం చాలా కష్టమవుతుంది పీటీఏ దిగుమతి వర్గాన్ని మార్చిన ప్రభుత్వ ప్రకటన చేసే ముందు రోజే రిలయన్స్ వివిధ ఆర్థిక సంస్థల నుంచి ఒక సంవత్సరానికి సరిపోయే పీటీఏ దిగుమతికి రుణ పత్రాలని పొందగలిగింది పంతొమ్మిది వందల లారెన్స్ అండ్ టుబ్రో మీద రిలయన్స్ గ్రూప్ అధికారం చెలాయించడానికి ప్రయత్నించగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న ఆర్థిక సంస్థలు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ను కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా ది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ను కార్పొరేషన్ అడ్డుకున్నాయి ముందుగానే ఓటమిని ఊహించిన అంబానీలు కంపెనీ బోర్డుకి రాజీనామా చేశారు అప్పటి వరకు ఎల్ఆన్టి చైర్మన్ గా ఉన్న ధీరుబాయ్ ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు ఇలా అడుగడుగున ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్న తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించుకున్నారు వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల రిలయన్స్ గ్రూప్ వార్షిక టర్న్ ఓవర్ కోట్ల రూపాయలు రెండు రెండులో రిలయన్స్ గ్రూప్ గరిష్ట టర్న్ ఓవర్ డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లకి చేరుకుంది ధీరుబాయ్ అంబానీ నలుగురు సంతానంలో ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కుమార్తెలు కుమార్తెలను పక్కన పెడితే ఇద్దరు కుమార్లను అంబానీ తనను మించిన మేధావులుగా మలిచారు తాను జీవించి ఉన్నంత కాలం ఉమ్మడిగానే కుటుంబాన్ని కొనసాగించారు కొడుకుల మధ్య ఏమాత్రం పొరపొచ్చాలు రానివ్వనన్న రీతిలో వ్యవహారాలు చెక్కబెట్టారు పెద్ద కొడుకు ముఖేష్ ను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో నిష్ణాతుణ్ణి చేశారు రిలయన్స్ కు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న జామ్ నగర్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణాన్ని ముఖేష్ కేవలం ఏడాది నెలలో పూర్తి చేయించాడని పారిశ్రామిక వర్గాలు చెబుతాయి ఇక చిన్న కొడుకు అనిల్ వ్యూహ రచనలో తండ్రిని తలదన్నెలా వ్యవహరిస్తారని భారత పారిశ్రామిక వేత్తలు కాస్త గర్వంగానే చెప్పుకుంటారు తండ్రి మరణం తర్వాత తండ్రి నిర్మించిన రిలయన్స్ ను అన్నకు వదిలేసిన అనిల్ సొంతంగా అనిల్ ధీరుబాయ్ అంబానీ గ్రూప్ ను ఏర్పాటు చేసి శరవేగంగా దూసుకుపోతున్నారు అన్నదమ్ములిద్దరూ భారత సంపన్న దిగ్గజాల జాబితాలోనే కాక ప్రపంచ దిగ్గజాల జాబితాలను చోటు దక్కించుకున్నారు ధీరుబాయ్ తీవ్ర పక్షపాతం వచ్చి ముంబై బ్రీజ్ కాండి హాస్పిటల్లో మరణించారు పక్షవాతం రావటం ఇది రెండవసారి దాదాపు పది రోజుల పాటు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆయన రెండు వేల రెండు జూన్ ఇరవై నాలుగులో మరణించారు మొదటిసారి ఆయనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది అప్పుడు డాక్టర్లు కాపాడారు కానీ రెండోసారి ఆయనను కాపాడలేకపోయారు ప్రపంచంలో అత్యంత గొప్ప వ్యాపార దిగ్గజం మరణాన్ని చాలా మంది జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఆయన అంతిమ యాత్రకు వ్యాపార రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు వేల సంఖ్యలో సామాన్య ప్రజలు కూడా హాజరయ్యారు అతని పెద్ద కుమారుడు ముఖేష్ అంబాని హిందూ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో అంతిమ కర్మలు నిర్వహించారు ముంబైలోని
అనుభవం గడించి స్వదేశం వచ్చిన ధీరాజ్ లాల్ సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించి ధీరుబాయ్ అంబానీగా వినుతికెక్కారు వేల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని వారసులకు అందించి నిష్క్రమించారు అంతే మొత్తంలో తన కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టిన సామాన్య ప్రజలకు అందించిన ధీరుబాయ్ అంబానీ అందరి గుండెల్లో చిరస్మరణీయుడిగా నిలిచిపోయారు Sin